大家好，我是 Liz。今天的餐厅评论开箱，要带大家来台北全新的意大利餐厅 f r a s i 因为是要做餐厅评论，所以我必须去一间我没有去过的餐厅。而 f r a s i 呢，就是最近刚刚开幕哦，正在话题上的。那我今天来应该算是他们的开幕第二周吧。主厨叫做 Jacopo f r a s i 没错，这是他的名字。Jacopo 主厨先前是文华东方酒店 b e n c o t o 餐厅的主厨，他离开 b e n c o t o 之后呢，就在筹备自己的第一间个人餐厅。其实筹备了好一阵子，那应该有超过一年多、两年之久，终于这家餐厅跟大家见面了。也因为是比较偏向 fine dining 的餐厅，所以我可以从餐厅的各项细节，包括空间。分为食物来跟大家做比较完整的解说。那 Freshy 餐厅到底是如何呢？现在就带大家进去瞧瞧吧。如果大家有看我美食评论开箱的第一集，就会知道我是从食物、服务、氛围这三大方面来评论一间餐厅好不好。而 f r a s i 是处于 fine dining 等级，那我对于它的各项条件要求就会比较严谨一点。那 f r a s i 的表现如何呢？我必须说 f r a s i 是一间货真价实的 fine dining 餐厅，各项细节都做得很好。这反而让我不知该从何说起，因为太完整了，我反而找不到一个切入点，所以我还是会一项一项的跟大家来分析说明。进来就被带到了这个吧台哦，优雅、摩登、时尚的感觉，而吧台呢就正对着厨房，这个设计相当大气。空间设计有很多向意大利致敬的元素，像是天花板的圆拱是模仿意大利的教堂，墙壁上的斜线则是象征比萨斜塔，因为雅科波主厨是比萨人。而包厢与吧台圆弧形的设计就是模拟罗马竞技场，就连洗手间的走廊都有喷泉耶。那整间餐厅最吸睛的部分就是面对厨房的十二人坐吧台了。另外还有八个人和十二个人的包厢，而这两间包厢也是可以打通的。餐厅满座是三十二个人，这个也是翻译代理餐厅常见的规格。看一下菜单，这份菜单的开法是结合了传统意大利餐的结构以及现代 tasting menu 的框架。那一般的意大利菜单是长这样，就是前面有 aperitivo 餐前酒跟开胃菜的部分。还有 antipasti 前菜 p r e m i 是第一道菜，通常是面或炖饭 s i c o n d i 是第二道菜，通常是肉或海鲜，也就是主菜的意思。而 c o n t o n i 或 insalata 是配菜或沙拉，通常是接在 s i c o n d i 之后。最后还有豆且甜点。那你可以看到 f r a s i 基本是沿用这个架构。a p e r t i v o 它没有写在菜单上，是直接上菜。而在 Antipasto 前面呢，加了一道 Crudo， 是生食的意思，通常是海鲜。那它也用来表达 y a c o b o 主厨对于海鲜的热爱，因为他说他很爱钓鱼。然后呢，他把 p r e m i 跟 s i c o n d i 拆成了面食、海鲜、肉，而面食还包括了炖饭。然后在甜点之前呢，他特别加了一项 gelato 冰淇淋，这个也是意大利饮食的精髓哦。就像我先前开箱过的香港高级意大利菜 Estro 一样，我很期待未来在 f r a s i 能吃到很好吃的开心果或者是榛果的冰淇淋。然后可以有选择，这一点还不错。不是主厨已经全部设定好了，接着就开始上菜了。那我想各位最关心的一点就是菜到底好不好吃？对，食物的部分。那我要跟大家说 f r a s i 的菜做得很棒，几乎是全雷打，每一道菜我都喜欢，只有对甜点有一点点意见。那它的食材好，风味组合很美妙，烹饪执行也很精准。f r a s i 一开幕就展现了绝佳的节奏，让我很惊艳。那先让我们回到米其林的五大评选标准，我还是觉得这些标准很好用。这五大评选标准是：一、食材品质；二、对味道与烹调技巧的驾驭能力；三、味道的融合；四、料理中展现的个性；五、餐饮水准的一致性。除了第五项，因为我只有一房，还没有办法确认一致性，其他每一项我都可以打勾了。而我认为 f r a s i 完全具备摘星的潜力。那具体来说 f r a s i 的菜究竟做得怎样好，可以符合米其林的标准呢？接下来我就为大家一一说明
，来饭店餐厅吃长套餐，开胃点心跟前菜就非常重要，因为这通常设定了第一印象，也是引起客人兴趣的重要环节。那大家都知道前戏很重要嘛？那开胃菜就是要来挑逗味蕾的啦。刚刚主厨亲自介绍，嗯，其实光看外表就觉得他的菜做得很细，而且香味一直传过来，一上桌就有菜的香气。那 f r a s s y 的开胃菜就达到这个目的，他掌握到味蕾喜欢的酥脆、鲜香、鲜美，像是他用帝王蟹跟发酵番茄高汤冻做的小塔。还有用马铃薯细丝绕成的脆迪，里面填塞了韭葱跟鳕鱼，还有油封兔肉和苹果果酱、油封洋葱做成的炸可乐饼，都是一口吃下去就是香酥刷脆的小点心，胃口马上就开了。那你会看到旁边又细又长的棍子很吸睛，这就是很有意大利特色的面包棒 c r i s i n i 那它很常用来作为开胃菜，或者是配汤啊炖菜吃。或者也可以单纯作为零嘴。Our crostini. Yes. This is sprayed by hands, and then it's made with polenta flour, rosemary, and black sesame. 那端出这个 crostini 呢，也有展现意大利本色的意味。而一间 fine dining 餐厅在设计用餐体验的时候，往往要摆放一些亮点或是梗。来让客人印象深刻。那我认为 f r a s s y 的面包跟奶油就是一大亮点，它显然是经过精心思考的。这是我们的意大利甜点馅，本吉尔帮你做的三款面包啊，一种是传统的做法，叫做伊嘎去做的发酵。OK OK。黑色这个是用黑啤酒写在的，做出来的黑啤酒酵母面包，发酵四十八小时。中间这个是小巴达，发酵二十四小时。那这个是意大利的坑水贝，重新加入了烧肉豆，发酵二十四小时。哦，比嘎是什么呢？它是一种预先发酵的面种，就是在面包制作前，让面团的一小部分先发酵，让酵母有更多的时间对面团中的淀粉和蛋白质来充分发挥作用。它可以提高面包的保存时间，创造更好的保湿性，还有很重要的更丰富的风味。那用 Biga 做面包，它花的时间就比较长啦，因为要事先发酵，但也因为酵母有足够的发酵时间，它会产生酒精跟二氧化碳，所以面包的风味会更好。而面包的气孔比较大，比较明显，也是它的特征。但是我觉得还有另一个重点，让面包更加好吃，就是奶油。你看看这个奶油的登场，多么有气势啊！像一座小山一样，好像把脸埋进去哦。那。由厨师当场在你面前把奶油抹到你的盘子上，也很有视觉效果。我觉得这个奶油非常好吃，它是用自制的黑蒜醋加上奶油去打发，然后里面还加了一点盐，所以它是酸酸咸咸的，然后有黑蒜醋、黑蒜的那一种鲜香，然后它的酸味呢也是比较深邃一点的哦、喔。黑蒜醋这个点子很好。这个奶油超开胃的，它这个黑啤酒香气很棒，有一种那里就是巧克力的感觉，跟这个跟这个黑酸醋打的奶油超搭。光是面包我就吃了好多，还有前面的面包棒 c r i s i n i 真的是好危险哦。米其林评选的第一项标准是食材品质，我认为接下来这道生鱼盘就完全展现这一点。We have the fresh salad from Italy. Oh, okay. Yeah, so here we have a Romana lattice, lattice, also the spinach, watercress, and the nasturtium and the kale. Everything is from Italy. Really? The seed. Oh, the seed. Okay, you plant it here. Yeah, we plant here in Tamsui. Ah, in Gao 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 Xiong. 淡水。那雅库普主厨当场淋上来自意大利普利亚的橄榄油，就这样。其实调味很简单，就是海盐、橄榄油，但是软丝本身很新鲜，有一点点黏牙，甜，然后 Q Q 的。它的生蚝啊，像脆的奶油；胭脂虾呢，软软嫩嫩的肉身，它化开变成浓浓的甜美。
，而安康鱼它是用腹部的肉，所以油脂非常丰润，而它的油脂的香气呢又很干净。那你以为就是这样简简单单的吗？其实还是有一些调味的细节藏在里面，像是安康鱼的部分，我闻到烟熏的香气，我以为是经过熏。但是没想到他只用了烟熏盐，这一点我就觉得很高明。他直接用烟熏盐去赋予熏香，还有明显的咸度。那去搭配这个安康与腹部肉比较丰美的油脂，我觉得非常的适合。那另外它还有一些柴鱼高汤冻分布在里面哦、喔。柴鱼高汤冻你可能会觉得哎、欸、有一点点日式的影响，但是我觉得柴鱼本身的鲜味和这个呃生鱼是非常搭配的，然后和橄榄油结合也完全没有问题。而里面还有一个明亮的香气是粉红胡椒。那粉红胡椒呢，它既可以去点亮生鱼片，然后也可以去和橄榄油做一个很基本的结合。那我觉得这些风味都很好。这道菜它在展现食材优良的本质，同时也有用简单的调味料来驾驭风味，我很喜欢。一间意大利餐厅做的面食或炖饭，也往往是观察它的基本功的重点。淀粉必须要够好吃，不然不够格做一间意大利餐厅啊！哇哇哇！给你介绍一下，这是我们去阿科博自己手工做的意大利面，给它地名。啊，这个面的特色呢，就是用蛋黄取代水，再做出来的颜色呢会比较鲜艳一点。嗯，下面这个是老比奥利，我们都是用一样的做法去做出来的。泰利诺。With the homemade truffle butter,、mm -hmm. a little bit of Parmesan foam,、mm -hmm. egg yolk.、Mm -hmm. Oh, fresh egg yolk. Yes,、oh. it's pasteurized fresh.、Mm -hmm. The egg yolk. We don't、okay, use、okay, uh, okay. Milano Sporum black truffle. We're、mm -hmm. going to share for you. Is this Italian truffle? Yes. Wow, that's a lot.、Oh, Never say hello for truffle. <laughs> 那面当然是很好吃了，它是用全蛋做的面，然后每天新鲜现做。那它在上菜前呢，会风干一两个小时，让面的质地更加有嚼劲一点。那这道面本身，我觉得就是一道做得很好，呃，风味很棒的松露面。而我认为更精彩的是它的炖饭，因为更有创作的色彩。那这个是主厨希望我试一试，所以他就另外又招待我的一道炖饭哦。It's a risotto made with the scorpion fish, and I finish with these two powder. One is sewage to make a, the, the risotto a little bit sweet. The other one is sumac. It's a type of flour in Taiwan that、uh, make a very、um, very sour the risotto. 那你会看到 f r a s i 有很多主厨自制的发酵啊、腌制的各种酱料哦。那像这个鱼露就是它的一个重点。那它是把各种头足类海鲜跟它自家制的大麦曲一起发酵，六十度两个月。那其实原本在意大利用提鱼制作鱼露需要超过一年的时间，但是他用大麦曲来加速发酵的过程。不过还是要每天看顾哦。在餐厅正式开幕前，他们就已经开始做这件事。那这个炖饭呢，它另外加上了这个鱼露酱汁呢，还特别交代说，你不要把所有的酱跟粉末混在一起，要一口一口分开吃。这样子每一口的风味才会不一样。那我觉得这个炖饭煮得很好，它的酱汁完全乳化了，然后留有米心的硬度。这个炖饭有非常浓郁的海洋的咸味，给你一种跳到大海里面的感觉，很性感的味道。那我觉得这一道菜就是兼备了概念跟技巧，然后视觉上也很漂亮，是一道很成熟的料理，我非常推荐。接下来进入鱼与肉的部分，我觉得这两道菜都做得好吃，烹调执行都很棒。Here we have a amadai that we fry on the skin and then we finish under the charcoal. Okay. And here we have a zucchini flour, it's stuffing with the sweet shrimps, it's type of shrimp of Ilan. Okay. And here a little bit of mayonnaise made with chive sauce. And here we have the sauce, it's called cachuco sauce, it's made with the 那主菜的部分，我是选择格马兰黑猪。那它风干熟成两周，外面腌了米曲，让肉质更加的软嫩哦。然后呢，它不是用低温烹调，而是反复的炭烤来。达到它的肉质这么粉嫩的效果，搭配的酱汁是用法国黄酒做的奶油酱汁，还有另外一个猪肋骨跟茴香籽做的比较深棕色的酱汁哦。但是我想特别提出来的是三种柠檬酱汁。
，分别是用柠檬皮的白沫，还有发酵数个月的黑柠檬，以及柚子做的三种柑橘风味的酱汁哦。Fine dining 的 fine 就在这里面，主厨他想要柠檬的香气跟酸度，但是他不是只想要一种，而是要三种，而且利用一般人避开的柠檬皮的白沫，因为会苦嘛。他把原本不讨喜的苦味转变成味道的深度，那当然他加了很多糖去让它不那么苦，那甜味也比较讨喜哦。但是那个苦呢，它就变成隐隐在后面有一种味道的深邃的感觉。发酵的黑柠檬呢，又是另一种柠檬的变奏。给你一种港式咸柠檬漆的那一种风味哦。那从柠檬转换到柚子，又是另一种跳脱。光是柠檬酱汁的呈现，就可以看出主厨的心思有多细腻，而且是很有创意的。开头我说我对甜点有些意见，是最后的苹果塔啦、啊，它不太像苹果，它没有什么苹果味道。为什么苹果味道淡？我觉得是被芳香万寿菊盖过去了，芳香万寿菊的香气太浓，然后这个苹果其实本身也不是甜味那么明显，觉得是比较清爽、酸味比较强的苹果。那通常我会认为一样食材就该有那一样食材的味道，一个苹果塔却没有苹果的味道，我觉得除非能有很好的解释。否则就是它的执行或是风味组合的思考出了一点问题，这是我对这个晚上的餐点唯一有意见的地方。饭后，雅克伯主厨带我参观厨房，厨房好大，应该差不多和用餐空间一样大哦，等于舍弃了很多餐桌，让给厨房来使用。Here we do. Now we guys do the canapé. Ah, wow. Okay. Yes, yes, yes. And it's special the machine compared to the two arms. Oh. I think this is like the first time I see anything like this Italian in a restaurant kitchen. It's a black apple. Also black apple. I'm already working for the next menu. Oh, I see. I see. And because. We need time for yeah. maybe stuff, so I yeah. need to start to work now in the future. Even here we have a bar, uh, the the garo. Ah, the garo. Yes. Squid garo. Yes, we do here. Oh. 那厨房也有很多设备。除了用餐区有很显眼的肉类熟成柜以外，厨房里面它有专用的面团搅拌器、面包烤箱、发酵室，而且还有种植了香草的后花园。这在寸土寸金的大值真的很大手笔。那于是我也可以理解到，为什么 f r a s i 一开幕菜就这么好，这背后是用很多资源堆出来的。不过价格的设定却是蛮佛心的哦。套餐的基本定价是新台币三二八零元，比起这两年新开的许多四五千块起跳的 fine dining 餐厅，我觉得很划算。那 f r a z i 也的确成为 Yakobo 主厨的大舞台，他展现了与文化东方 Bencoto 时期完全不同的身手，菜真的很好吃，我非常推荐。以上就是今天的美食评论开箱，希望大家还喜欢。这个单元呢，我也会继续做下去的。我要感谢大家先前对于第一集美食评论开箱的正面回馈，就甘心呐、啊。那大家有什么建议或想法啊，都欢迎留言跟我交流哦。你的订阅也是我最大的鼓励，订阅按钮按下去，小铃铛开起来啦，我会制作更多精彩的影片给大家的。那么我们就下次见喽。